le vieillissement actif est un sujet de plus en plus crucial en France, surtout avec une population qui vieillit à un rythme soutenu. Mais qu'est-ce qui fait réellement la différence entre une vieillesse vécue dans la passivité et une vieillesse pleine de vitalité Si l'on prend exemple sur des icônes comme Rita Moreno, on voit que la réponse se trouve autant dans l'esprit que dans le corps. À 91 ans, elle est l'incarnation même d'une vie active et épanouie. Alors comment fait-elle pour rester aussi énergique et en bonne santé C'est simple, tout commence par la santé mentale. Rita Moreno, bien avant de devenir une légende, a compris l'importance de prendre soin de son esprit. Avez-vous déjà pensé à la manière dont nos pensées influencent notre santé physique Eh bien, Rita a consacré du temps à cultiver une perspective positive à travers des années de thérapie. Une approche proactive, car elle a appris à ne pas négliger ses émotions et à renforcer sa résilience mentale. C'est crucial, surtout quand on sait que le stress chronique peut avoir des effets dévastateurs sur notre corps. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous faites chaque jour pour entretenir votre cerveau Rita, elle, ne se contente pas de la simple relaxation. Non, elle va plus loin en pratiquant des activités qui stimulent continuellement son cerveau. Par exemple, elle s'amuse à écrire avec sa main non dominante ou à marcher à reculons en cercle. Ces exercices ne sont pas d'anodas. Ils sont conçus pour stimuler la plasticité cérébrale, ce qui est essentiel pour prévenir le déclin cognitif. Imaginez-vous à 91 ans, toujours capable de mémoriser, de réfléchir avec clarté, tout cela grâce à quelques minutes d'exercice cérébral quotidien. N'est-ce pas un objectif à atteindre et que dire de l'importance de l'activité physique Même à son âge, Rita ne fait pas l'impasse sur l'exercice. Elle a trouvé un équilibre parfait avec des activités à faible impact, comme la marche ou l'exercice sur un mini trampoline. Vous pensez peut-être que ce sont des exercices banals, mais ils sont en réalité très bénéfiques. Non seulement ces exercices maintiennent sa forme physique, mais ils sont aussi excellents pour le système cardiovasculaire. De plus, elle s'inspire des mouvements des chefs d'orchestre pour tonifier son haut du corps. Cela prouve que l'on peut rester en forme en s'amusant et en trouvant des méthodes qui nous plaisent. Comment intégrez-vous l'exercice dans votre vie quotidienne Bien sûr, l'alimentation joue également un rôle crucial. Rita reste fidèle à ses racines portoricaines, mais elle adopte également des habitudes alimentaires saines. Elle privilégie des ingrédients comme l'huile d'olive et les fruits riches en eau, tels que la pastèque, pour une hydratation optimale. Saviez-vous que ces petits gestes peuvent avoir un impact énorme sur votre bien-être général en incluant des aliments riches en nutriments, tels que les poivrons et les haricots, dans votre alimentation, vous favorisez non seulement votre santé cardiovasculaire, mais aussi votre fonction cérébrale. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de votre alimentation sur votre longévité Enfin, parlons des rituels de beauté de Rita. À 91 ans, sa peau est encore éclatante, et pourtant, elle n'a pas recours à des produits coûteux ou à des soins compliqués. Sa routine se compose de produits simples et efficaces comme le nettoyant cétaphil et des hydratants enrichis en squalane. Cette approche minimaliste montre qu'il est possible de prendre soin de soi sans tomber dans les excès. Et vous, quelle est votre approche en matière de soins de la peau Pensez-vous qu'il soit nécessaire de suivre des routines compliquées pour rester jeune Rita Moreno nous montre qu'il est possible de vivre pleinement, peu importe l'âge. Elle incarne non seulement la longévité, mais aussi la joie de vivre. En suivant son exemple, en prenant soin de notre santé mentale, en restant actif, en mangeant sainement, et en simplifiant nos soins de beauté, nous pouvons tous aspirer à une vie plus saine et plus dynamique. N'est-ce pas inspirant Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui Passons maintenant à l'aspect de la santé mentale plus en profondeur. Dans une époque où le vieillissement devient une réalité pour de nombreuses personnes, il est crucial de comprendre le lien entre la santé mentale et la longévité. Les chercheurs ont démontré à maintes reprises que le stress chronique peut non seulement accélérer le processus de vieillissement, mais aussi affaiblir le système immunitaire, rendant le corps plus susceptible à diverses maladies. Prenons le cas de Rita Moreno. Elle a su, tout au long de sa vie, mettre l'accent sur une gestion proactive de son bien-être émotionnel. En effet, elle a déclaré que ses séances de thérapie lui ont permis de mieux comprendre ses émotions, de les accepter et de les gérer de manière efficace. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'impact de vos pensées quotidiennes sur votre bien-être général Des études récentes menées par l'Université de Californie ont révélé que les personnes ayant une attitude positive face au vieillissement avaient une espérance de vie plus longue comparé à celle qui percevait la vieillesse comme une phase déclinante de la vie. Cela nous amène à réfléchir. Quelle est votre perception du vieillissement Et comment pourriez-vous la transformer pour mieux vieillir En outre, il est intéressant de noter que la plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions neuronales, joue un rôle crucial dans le maintien de la santé mentale. Rita Moreno en est un excellent exemple. Elle a su maintenir sa vivacité d'esprit en s'engageant dans des activités qui stimulent continuellement son cerveau. Les neurosciences nous disent que des exercices simples, comme écrire avec la main non dominante, 
peuvent renforcer les connexions neuronales et ainsi retarder les effets du vieillissement cérébral. Alors, qu'attendez-vous pour essayer Cela pourrait être aussi simple que de changer la main avec laquelle vous vous brossez les dents demain matin. Le déclin cognitif est une préoccupation majeure pour beaucoup de personnes âgées, mais il existe des moyens efficaces de le prévenir. La recherche suggère que des activités qui engagent le cerveau, comme les puzzles, les jeux de société ou même apprendre une nouvelle langue, peuvent réduire le risque de démence. À cet égard, Rita Moreno pratique des exercices physiques comme la marche arrière en cercle, une activité qui, bien qu'elle semble anodine, exige une coordination mentale importante et stimule plusieurs parties du cerveau simultanément. Mais la santé mentale ne se limite pas à des exercices cérébraux. Le rôle des interactions sociales ne doit pas être sous-estimé. Des études ont montré que les personnes âgées ayant des réseaux sociaux actifs, qu'il s'agisse de relations amicales, familiales ou communautaires, ont une meilleure santé mentale et une espérance de vie plus longue. Rita Moreno, par son engagement continu dans l'industrie du divertissement et ses multiples projets, maintient un réseau social dynamique qui contribue à sa vitalité. Et vous, comment entretenez-vous vos relations sociales En ce qui concerne l'activité physique, il est essentiel de rappeler que le mouvement est vital pour la longévité. Ce n'est pas un secret, l'exercice physique régulier est l'un des piliers d'une vie longue et en bonne santé. Mais pourquoi l'exercice est-il si important et comment s'y prendre pour qu'il devienne une partie intégrante de notre quotidien, même à un âge avancé Rita Moreno montre qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger. Ses choix d'activités à faible impact, comme la marche et l'exercice sur un mini trampoline, sont non seulement accessibles, mais aussi particulièrement adaptés aux personnes âgées. Ces exercices aident à maintenir la masse musculaire, à renforcer les os et améliorer la souplesse et l'équilibre, réduisant ainsi le risque de chute, qui est une des principales causes de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Savez-vous qu'une simple marche quotidienne de 30 minutes peut réduire de 30% le risque de maladie cardiaque Il est également intéressant de noter que Rita s'inspire des mouvements des chefs d'orchestre pour faire travailler son haut du corps. Ce type d'exercice, qui peut sembler ludique, est en réalité très efficace pour stimuler les muscles et les articulations du haut du corps tout en améliorant la coordination. Cette approche nous rappelle que l'exercice ne doit pas être ennuyeux ou répétitif. Il s'agit de trouver des activités qui nous plaisent et qui nous motivent à rester actifs. Avez-vous trouvé l'activité physique qui vous plaît Sinon, pourquoi ne pas essayer différentes choses jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient La nutrition est un autre pilier fondamental de la longévité. Une alimentation saine est essentielle pour maintenir une bonne santé à tout âge, mais elle devient encore plus cruciale à mesure que nous vieillissons. Rita Moreno, malgré son attachement à ses racines culinaires portoricaines, a su intégrer des habitudes alimentaires bénéfiques pour sa santé. Elle privilégie l'huile d'olive, un ingrédient clé du régime méditerranéa, largement reconnu pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Mais ce n'est pas tout. Rita veille également à consommer des fruits riches en eau, comme la pastèque, pour rester bien hydratée. L'hydratation est souvent négligée, surtout chez les personnes âgées, alors qu'elle joue un rôle crucial dans le maintien des fonctions corporelles, la régulation de la température et la prévention des infections urinaires. Combien de fois par jour vous assurez-vous de boire suffisamment d'eau Avez-vous réfléchi à l'impact que cela pourrait avoir sur votre santé De plus, en incluant des aliments riches en nutriments, comme les poivrons et les haricots, Rita soutient sa santé cardiovasculaire et sa fonction cérébrale. Les poivrons, par exemple, sont riches en vitamines C et A, des antioxydants puissants qui protègent les cellules contre les dommages. Les haricots, quant à eux, sont une excellente source de protéines végétales et de fibres, qui aident à maintenir une digestion saine et à contrôler la glycémie. Comment pourriez-vous incorporer plus de ces super-aliments dans votre alimentation quotidienne Enfin, abordons les soins de la peau, un aspect souvent considéré comme secondaire, mais qui a un impact significatif sur la façon dont nous nous sentons dans notre corps. À 91 ans, Rita Moreno a une peau radieuse, et pourtant, sa routine de soins est remarquablement simple. Elle se concentre sur des produits accessibles et efficaces comme le nettoyant cétaphile et des hydratants enrichis en scolane. Cela démontre que la simplicité peut être la clé d'une routine de beauté réussie. L'approche minimaliste de Rita en matière de soins de la peau nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de se laisser emporter par la multitude de produits anti-âge disponibles sur le marché. L'essentiel est de choisir des produits qui répondent aux besoins spécifiques de notre peau et de les utiliser régulièrement. Avez-vous déjà fait le tri dans vos produits de soins pour vous concentrer sur l'essentiel Peut-être est-il temps d'adopter une routine plus simple, mais tout aussi efficace. Rita Moreno nous montre qu'il est possible de vivre pleinement, peu importe l'âge. Elle incarne non seulement la longévité, mais aussi la joie de vivre. En suivant son exemple, en prenant soin de notre santé mentale, en restant actif, en mangeant sainement et en simplifiant nos soins de beauté, nous pouvons tous aspirer à une vie plus saine et plus dynamique. N'est-ce pas inspirant Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui 
abonnez-vous à Nouvelle 24 Heures pour ne rien manquer de nos conseils et astuces pour une vie épanouie et partagez cette vidéo avec vos proches. Après tout, qui ne voudrait pas vieillir aussi bien que Rita Moreno